ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വെണ്ട കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മോര് കറിയാണ് മോരല്ല തൈര് കൂട്ടിയ കറിയാണിത് ഇത് സദ്യക്കെല്ലാം വിളമ്പുന്ന വെണ്ടയ്ക്ക കിച്ചിരിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെണ്ടയ്ക്ക വറുക്കാൻ ആവശ്യമായ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക വറുത്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഏഴ് മുതൽ എട്ട് വെണ്ടയ്ക്ക അവരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ അതിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം തുടച്ചെടുത്തതാണ് ഇതൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക ഷാലോ ഫ്രൈയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ് ഫ്രൈ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക് നല്ല ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരണം ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇത് സ്ട്രെയിനറിൽ ഇടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി അടുത്തതായി നമുക്കൊരു മൺചട്ടി അടുപ്പിൽ വെക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെണ്ടയ്ക്ക വറുത്ത് വറുക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത എണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ മതിയാകും എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം കടുക് നല്ലതുപോലെ പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായി മൂന്ന് ഉണക്ക മുളക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു വലിയുള്ളി ഞാനിവിടെ ചെറിയ വലിയുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കൊത്തിയരിഞ്ഞത് അതുപോലെ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി അതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത് ഗോൾഡൻ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നാൽ മതി ചിലർ വലിയുള്ളിക്ക് പകരം ഇതിനിൽ ചെറിയുള്ളി ചേർക്കാറുണ്ട് ഉള്ളി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് തൈര് പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഉടച്ചാൽ മതി നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൈര് നല്ല ലൂസായി പോവും ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി തരിയെല്ലാം മുടച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ലോ ആയിരിക്കണം കാരണം തൈര് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കറി തിളക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ തിളയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറി പിരിഞ്ഞു പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തൈര് നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വന്നാൽ മതി ഒരിക്കലും തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തൈര് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ച വെണ്ടയ്ക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെണ്ടയ്ക്ക നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തൈര് തിളക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇതിലേക്ക് അല്പം ചെറിയ ജീരകം ഒരു രണ്ട് പിഞ്ചോളം ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് കൂടെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ അല്പം കറിവേപ്പില കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക കിച്ചടി അല്ലെങ്കിൽ വെണ്ടയ്ക്ക തൈര് ഒഴിച്ചുള്ള കറി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്